வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இப்போ நம்ம செவன்த் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேர்ம் ஒன் யூனிட் ஃபோர் டேரக்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் அதில் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சம் நம்பர் ஒன் பார்க்கலாம் வாங்க சம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபில்லிந்தி பிளாங்க்ஸ்னு இருக்குது ஸோ சிம்பிளான சம்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் எயிட் ஆப்பிள்ஸ் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் டுவெல் ஆப்பிள்ஸ் இஸ் டேஷ் கொஸ்டின் ஒரு தடவை தமிழில் பார்ப்போம் எட்டு ஆப்பிள்களின் விலை ரூபாய் ஐம்பத்தி ஆறு எனில் பன்னெண்டு ஆப்பிள்களின் விலை என்ன ஸோ சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் என்ன நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஸ்டெப்ஸ் எப்படி எழுதலான்னு பார்ப்போம் காஸ்ட் ஆஃப் எயிட் ஆப்பிள்ஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ஆப்பிள் அதுலேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ எட்டு ஆப்பிள் ஐம்பத்தாறு ரூபானா ஒரு ஆப்பிள் அப்படின்னும் போது எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிடுறோம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை எயிட் போட்டோம்னா செவன் கிடைக்குது ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் டுவெல் ஆப்பிள்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒரு ஆப்பிள் செவன் ருபீஸ்ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்போ டுவெல்லால் இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னாக்கா செவன் ஆப் டுவெல் ஆப்பிள்ஸோட காஸ்ட் கிடச்சிடும் ஸோ செவன் இன்ட்டு டுவெல் போட்டிங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ் திஸ் இஸ் ஆன்சர் ஸோ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் பழங்கள் நிறைந்த ஒரு பெட்டியின் எடை த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கிலோகிராம் எனில் அதே அளவுள்ள ஆறு பெட்டிகளின் எடை என்ன ஸோ ஒரு பெட்டியோட எடை த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கேஜி அப்போ சிக்ஸ்ன்னா சிக்ஸால் என்ட்ரு பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் த வெயிட் ஆஃப் ஒன் ஃப்ரூட் இஸ் ஒன் ஃப்ரூட் பாக்ஸ் இஸ் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கேஜி தென் த வெயிட் ஆஃப் சிக்ஸ் சச் பாக்ஸஸ் இஸ் டேஷ் ஸோ இதுவும் சிம்பிளான ஒன்று தான் டேரக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க காஸ்ட் ஆஃப் எயிட் ஆப்பிள்ஸ் சாரி சம் நம்பர் டூ ஃப்ரூட் பாக்ஸ்னு ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று போடுறோம் அதில் வெயிட் ஆஃப் ஒன் பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கேஜி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது இதை இம்ப்ராப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா செவன் பை டூ வரும் அதாவது அந்த டூவை த்ரீவோட கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு நியூமரேட்டரில் ஒன் இருக்குது அதை ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் டிவைட் பை டூ ஸோ செவன் பை டூ இதை என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ் பாக்ஸோட வெயிட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இப்போ வெயிட் ஆஃப் சிக்ஸ் பாக்ஸ் என்னும்போது சிக்ஸால் அதை இன்ட்டு பண்ணுறோம் ஸோ செவன் பை டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் இந்த டூவையும் இந்த சிக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் த்ரீ இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் கேஜி இஸ் ஆன்சர் சம் நம்பர் த்ரீயை பார்ப்போம் எ கார் ட்ராவல் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் வித் த்ரீ லிட்டர் ஆஃப் பெட்ரோல் இஃப் த கார் ஹேஸ் டு கவர் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இட் ரெக்வயர்ஸ் டேஷ் லிட்டர் ஆஃப் பெட்ரோல் கொஸ்டின் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மகிழ்ந்து அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்க மூணு லிட்டர் பெட்ரோல் தேவைப்படுகிறது அதே மகிழ்ந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை சென்றடைய தேவையான பெட்ரோலின் அளவு என்ன ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கவர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு த்ரீ லிட்டர் பெட்ரோல் அப்போ அறுபது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ லிட்டர் பெட்ரோல் செலவாகுது இதுலேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பெட்ரோல் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்போ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டருக்கு த்ரீ லிட்டர்னா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு த்ரீ பை சிக்ஸ்டின்னு போடுறோம் நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டருக்கு த்ரீ லிட்டர் ஸோ ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை சிக்ஸ்டி த்ரீ பை சிக்ஸ்டியை சிம்லே பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி லிட்டர் பெட்ரோல் செலவாகுது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஸோ அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் டூ ஹண்ட்ரட் லிட் கிலோமீட்டரை கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ லிட்டர் பெட்ரோல் ஸோ அப்போ டூ ஹண்ட்ரடால் இந்த ஒன் பை டுவெண்ட்டியை இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரடு ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் டூ டூ கேன்சல் ஒன் டைம் ஸோ டென் டென் லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து செலவாகுது நமக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் சம் நம்பர் ஃபோர் ஏழு மீட்டர் அளவுள்ள துணியின் விலை ரூபாய் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு எனில் ஐந்து மீட்டர் அளவுள்ள துணியின் விலை டேஷ் இதுவும் சிம்பிளாக தான் இருக்குது இஃப் செவன் மீட்டர் கிளாத் காஸ்ட் ருபீஸ் டூ நைன்டி ஃபோர் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் ஆஃப் கிளாத் இஸ் டேஷ் ஸோ இதில் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் செவன் மீட்டர் கிளாத் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் டூ நைன்டி ஃபோர்னு எழுதிடும் இதுலேருந்து செவன் மீட்டர் கிளாத்லேருந்து ஒரு மீட்டர் கிளாத்தை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் கிளாத் ஈக்குவல் டு டூ நைன்டி ஃபோர் டிவைட் பை செவன் போடுறோம் இதை செவனால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னாக்கா ஃபோர் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ரிமைண்டர் ஒன
அறுநூறு பாட்டில்களை ஐந்து மணி நேரத்தில் நிரப்புகிறது எனில் அவ்வியந்திரம் மூணு மணி நேரத்தில் நிரப்பும் பாட்டில்களின் எண்ணிக்கை ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதுகிறோம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டு ஃபில் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாட்டில்ஸ் இதுலேருந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் ஹவர் அப்படின் போது ஃபைவ் ஹவர் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் ஹவர் டு ஃபில் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபைவ் போடுறோம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பாட்டில்ஸ் ஒன் ஹவருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி பாட்டில்ஸ் ஸோ அப்போ த்ரீ ஹவர்ஸுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ போடுறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ போட்டிங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி பாட்டில்ஸ் இஸ் அ ஆன்சர் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்க நெக்ஸ்ட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸையும் பார்த்துருவோம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் ஒரு பேருந்து கடந்த தூரமும் அத்தூரத்தை கடக்க எடுத்துக்கொண்ட நேரமும் நேர் விகித தொடர்புடையவை ஆமாம் ரெண்டுமே வந்து கடந்த தூரம் நேரம் அப்போ ரெண்டுமே வந்து நேர் விகிதம் தான் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை எ பஸ் அண்ட் டைம் டேக்கன் ஆர் இன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் டேரக்ட் வேரியேஷனில் தான் இருக்கும் டேரக்ட் வேரியேஷன் ப்ரொப்போஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ கடந்த தூரம் நேரம் நேரம் அதிகமானால் தூரம் அதிகமாகும் நேரம் கம்மியானால் தூரம் குறையும் ஸோ இது டேரக்ட் வேரியேஷன் இட் இஸ் ட்ரூ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏ ஃபேமிலி டு நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஆர் இன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஆமாம் செலவும் குடும்பத்தில் உள்ள ஆட்களோட எண்ணிக்கையும் அதிகமாக ஆச்சுனாக்கா ரெண்டுமே அதிகமாக தான் ஆகும் அதாவது ஒரு குடும்பத்தின் செலவினமானது அக்குடும்பத்தில் உள்ள நபர்களின் எண்ணிக்கையோடு நேர்விகிதம் தொடர்புடையது நேர்விகிதம் நேர்விகிதம் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னாக்கா ஒன் ஒரு குவான்டிட்டி அதிகமாகிச்சுன்னா இன்னொரு குவான்டிட்டியும் அதிகமாகும் அப்போ ஆட்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது ஒரு ஃபேமிலியில் சாப்பாடுக்கு ஆகிற செலவும் அதிகமாகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது செலவு அதிகமாகவும் ஆட்களும் அதிகமாகும் ரெண்டுமே அதிகமாகுது ஸோ இட் இஸ் டேரக்ட் வேரியேஷன் ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு வினவு உணவு விடுதியில் உள்ள மாணவர்கள் எண்ணிக்கையும் அவர்கள் உண்ணும் உணவின் அளவும் நேர் விகிதத்தில் இல்லை அப்போ இது ஃபால்ஸ் ஏன்னா மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாச்சுன்னா உணவின் என் உணவு உண்ணும் அளவும் வந்து என்னாகும் அதிகமாகும் அப்போ அது நேர் விகிதம் அவன் நேர் விகிதத்தில் இல்லைங்கிறோம் ஸோ அப்போ இதில் எப்படி சொல்கிறோம் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஏ ஹாஸ்டல் அண்ட் கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் நாட் இன் டேரக்ட் ப்ரொமோஷன் டேரக்ட் ப்ரொமோஷன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் சாரி டேரக்ட் வேரியேஷனாக இங்கே ப்ரொப்போஷன் மாற்றிருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஏ ஹாஸ்டல் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னாக்கா டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனில் தான் இருக்குது பட்டு இந்த இடத்துல நாட் இன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் If Mallika walks 1 km in 20 minutes, then she can cover 3 km in 1 hour. So, இதும் பார்த்தீங்கனாக்கா, distance, time, ரெண்டுமே அதிமாவதுதாம். அதாது, Mallika 1 km தூரத்தை 20 நிமிடத்தில் கடந்தால் அவல் 3 km தூரத்தை 1 மணி நேரத்தில் கடந்து முடிப்பால். அப்பா, 3 km வந்து 1 hour, 1 hour நா 60 minutes. So, 1 km இருக்கு 20 minutes. 3 km இருக்கு 60 minutes so distance அதிமாவது time அதிமாவது but distance and time பாதியில்லாக direct proportion so இங்க இது நேர் விகிதம் எதிர் விகிதம் உன்னும் சொல்லேங்க கொஸ்டினே வந்து பாதியில்லாக direct proportion or indirect proportion direct variation or indirect variation எதுமே சொல்ல so அப்பா direct inversion சொல்லல but given வந்து true ஓகேங்களா பட் அவன் வந்து டேரக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் டேரக்ட்னு சொன்னாக்கா இது ட்ரூ இன்டேரக்ட்னு சொன்னாக்கா ஃபால்ஸ் ஸோ அப்போ கொஸ்டினே இங்கே கேட்கலை ஓகேங்களா கொஸ்டின் அடுத்த புக்கு மாற்றும் போது மாற்றிடுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் டுவெல் மென் கேன் டிக் எ பாண்ட் இன் எயிட் டேஸ் தென் எயிட்டீன் மென் கேன் டிக் இட் இன் சிக்ஸ் டேஸ் அதாவது பன்னெண்டு பேர் ஒரு குளத்தை வெட்டுறாங்க எட்டு நாளில் அதே குள குளம் வெட்டுற வேலை தான் ஸோ அது வந்து பதினெட்டு பேர் ஆறு நாளில் முடிக்கிறாங்க இதுவும் வந்து டேரெக்டு இன்டேரெக்ட்னு அவன் சொல்லவே இல்லை பட் கொடுத்துருக்கிறது அப்போ டேரெக்டாக இருந்தால் ட்ரூ இன்டேரெக்ட்னு அவன் சொன்னான்னா ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் தமிழில் பாருங்கள் பன்னெண்டு நபர்கள் எட்டு நாட்களில் ஒரு குளத்தை வெட்டுவார்கள் எனில் அதே வேலையை பதினாறு நபர்கள் ஆறு நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் இது நேர்மாறல் இல்லை எதிர்மாறல்னு சொல்லணும் நேர்மாறல்னு சொன்னால் இது ட்ரூ எதிர்மாறல்னு சொன்னால் இது ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ பன்னெண்டு பேர் 
எட்டு நாளில் வெட்டுறாங்க குளம் வெட்டுறது ஒரு வேலை அந்த வேலையை பன்னெண்டு பேர் வெட்டினாங்கனாக்கா எட்டு நாளில் முடிச்சிருவாங்க பதினாறு பேர் வெட்டினாங்கனா ஆறு நாளில் முடிப்பாங்க அப்போ ஆட்கள் அதிகமாக அதிகமாக நாட்கள் குறையுது ஸோ இது வந்து டேரெக்ட் வேரியேஷனில் இருக்குது பட்டு கொஸ்டினில் வந்து டேரெக்டாக இன்டேரெக்டான்னு சொல்லலை டேரெக்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா ட்ரூ போடுங்க இன்டேரெக்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா இன்வர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு போடுங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னாக்கா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் ப